ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு கரண்டர் எஸ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் முகேஷ்குமார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபிஃப் டென் லெவன் டுவெல் அண்டு ஃபிஃப்டீன் எல்லாருக்குமே குட் மார்னிங் கௌதம் சார் சித்திர கணேஷ் மேம் ராஜஸ்ரீ மேம் காவ்யா மேம் ஹேமாவதி மேம் பேங்கர் ராம் சார் எல்லாருக்குமே ஹாய் குட் மார்னிங் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்குது அப்படின்னா கிளியர் அப்படின்ற ஒரு சேட்டை போட்டுவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் செஷனை ஷேர் பண்ணுங்கள் செஷனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் இருக்கவங்க எல்லாமே ஓகேவா நேற்று பார்த்த வீடியோ எல்லாம் நேற்று போட்டது எல்லாமே பார்த்துட்டிங்களா பட்ஜெட் பார்த்தாச்சா எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சா பட்ஜெட்டு ஏன்னா டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் கூட கேளுங்க நான் ரிப்ளை போட்டு வர்றேன் ஓகேவா சொன்ன மாதிரி டேட்ஸ் எல்லாமே அதாவது தமிழில் டேட் எல்லாமே கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இனிமேல் உங்களுக்கு டேட் எல்லாமே வரும் நான் இப்போ இதுக்காக இந்த டெய்லி லைவும் எடுத்துகிட்டு வரோன்னா அதை நம்ம இன்னும் எடுக்கல அதனால் இதை சேர்த்து ரெண்டு நாளாக கொண்டு போய்ட்டுருக்கோம் டென் லெவன் டுவெல்ன்றது ஒரே டேட்டுக்குள்ளே வரும் ஃபிஃப்டீன்ன்றது ஒரே டேட்டுக்குள்ளே வரும் அப்படி இப்படி கிளியராக இருக்கா ஓகே ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக கிளாஸ்குள்ளே போயிடலாமா அதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு குட் மார்னிங் இல்லை சார் குட் ஈவினிங் ஓகே 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 குட் ஈவினிங் இப்போ தான் கொஞ்சம் புதுசு சார் கட்டிக்கிறேன் சார் விஜய் சார் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பயமாக இருக்குல்ல சரிங்களா மாற்றிக்கிறேன் கற்றுக்கிறேன் ஓகேவா குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் எல்லாருக்குமே குட் ஈவினிங் ஓகேவா நேற்று வந்து எஸ்பியோட எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு ஓகேவா அதாவது எலக்ட்ரோரல் பாண்ட்னால் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே நீ தெளிவாக செஷனோட எண்டில் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து நம்ம எஸ்பிஐக்கு தான் படிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை அதெல்லாம் பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேவா ப்ரோ லாஸ்ட் ஒன் வீக் எஸ்பிஐ கிளர்க்குக்கு டூஸ் அண்டு டோன்ஸ் எல்லாமே கடைசியில் பார்ப்போம் கவுத்தர் ரொம்ப கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இன்றைக்கி கொஞ்சம் செஷனை சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு கடைசியில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் எஸ்பிஐ எலக்ட்ரோல் பாண்டை பற்றி பேசுகிறேன் எஸ்பிஐ கிளர்க்கு மெயின்ஸுக்கு என்னென்ன பண்ணுறதே பேசுகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளியர் பண்ண எல்லாருக்குமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கிளியர் பண்ணாதவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அதுக்கு படித்து நம்ம கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் ஸ்கோர்ஸ் எல்லாருமே செக் பண்ணுங்கள் அவங்களோட ஸ்கோர்ஸை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த தடவை கண்டிப்பாக இதோட நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கணும் அட்டம்ஸை பார்த்து வச்சு எவ்வளோ அக்யூரஸியாக போட்டிருக்கோம் அப்படின்றத பாருங்கள் சரியா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த தடவை வந்து நம்ம வேண்டா ரேஸில் வந்து மார்க் டெஸ்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா பார்ப்போம் அதில் வந்து என்னென்ன வருது அப்படின்றத பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் சரி இப்போ கண்டன்ட் முடிச்சுட்டு மற்ற எல்லாமே சொல்லலாம் லாஸ்ட்டாக என்ன சொன்னேன் லைக் வந்து எஸ்பிஐ எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் பற்றி அதை ஞாபகப்படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்பி கிளர்க்கோட மெயின்ஸ் பற்றி ஓகேவா இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் நியூஸ் இஎஸ்ஐசி போன வருஷம் எழுதியிருப்பீங்க போன வருஷமா அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் எழுதியிருப்பீங்க இந்த எக்ஸாம் இஎஸ்ஐசி அப்படின்னு ஒன்று சரியா இந்த இஎஸ்ஐசி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதோட நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாவது மீட்டிங் நடந்திருக்கு எங்கே அப்படின்னா எங்கள் நியூடெல்கியில் நடந்திருக்கு ஓகேவா இஎஸ்ஐசியோட நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாவது மீட்டிங் நியூடெல்கியில் நட நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா சார் பேங்கர் ராம் சார் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் மெயின்ஸ் இருக்குது மெயின்ஸுக்கு படிச்சுக்கலாம் சரியா கண்டிப்பாக இது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் தொண்ணூற்றி மூணாவது மீட்டிங் இஎஸ்ஐசி வருது இது யாருக்கு இந்த இஎஸ்ஐசி ஆர்கனைசேஷனே யாருக்கு வரும் அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபருக்கு தான் வரும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் யார் பூபேந்திர யாதவ் அவங்களுக்கு தான் அந்த இதே வரும் இப்போ இந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாவது மீட்டிங்கில் அப்படி என்ன சார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த புக்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹெச்ஆர் நாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் இதுக்கு எதுக்கு சார் என்ன சார் புக்கு இது ஹெச்ஆர் நாம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது ஒரு கம்பெனிலையோ இல்லை ஒரு இடத்துல லேபர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த லேபர்ஸ்க்கு என்ன ஒர்க்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது எல்லாமே யார் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் டீம் ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் ஹெச்ஆர் டீம்னு இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்க தான் ஓகேவா இப்போது இந்த புக் எதுக்காகனா ஒரு ஹெச்ஆர் அப்படின்னா எப்படி என்னென்ன மாதிரிலாம் இருக்கணும் என்னென்ன நாம்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் என்னென்ன மாதிரிலாம் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றத எல்லாமே ஒரு ஒரு புக்கை சேர்த்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க செகண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இஎஸ்ஐசின்றது ஒரு இன்சூரன்ஸ் எம்ப்ளாயிக்கோட ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் லைக் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் இருக்க எம்ப்ளாயிஸோட இன்சூரன்ஸை பேஸ் பண்ணுற கம்பெனி தான் லைக் வந்து அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குற கம்பெனி மாதிரி அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களும் ஒரு எஸ்டிமேஷன் வச்சுருப்பாங்க லைக் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரீமியம் கட்டுவாங்க அவங்கள்ட்டையும் அவங்களோட எஸ்டிமேஷன் ப அதாவது போன
என்ன ஆவாங்கன்னா இந்த இது கீழே வந்து இந்த ஸ்கீமு கீழே இந்த மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸு கீழே ஆல்ரெடி ரிட்டையர் ஆக போகிறவங்களுக்கும் இந்த மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் கீழே கீழே வந்து வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க லைக் வந்து இது என்ன தெரியுமா இப்போது இன்சூரன்ஸ்னால் என்ன இருக்கும் நம்ம ஒரு ப்ரீமியம் கட்டுவோம் நமக்கு எதனா ஆனிச்சு தான் தருவாங்களே அது கூட மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸும் தராங்க திடீர்னு நமக்கு எதனா உடம்பு சரி இல்லையா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் மெடிசன் எடுக்கிறோமா அதுக்கான அது அதோட அதோட கிளைம் நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மூணாவதாக இன்னொன்று ஆயுஷ் அப்படின்றதையும் சேர்த்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே ஆயுஷ் அப்படின்ற இதுலையுமே நம்ம பாலிசியில் நம்ம இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற சொல்லியிருப்பாங்க இவ்வளோதான் இஎஸ்ஐசியோட நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாவது மீட்டிங்கில் நடந்திருப்பது என்ன அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு மீட்டிங்கில் முக்கியமான ஒரு புக்கு என்ன புக்கு ஹெச்ஆர் நாம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா எக்ஸ்டெண்டட் பண்ணியிருப்பாங்க மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ்க்காக ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆயுஷ் பாலிசி கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா ஆயுஷ் பாலிசி கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் புரிஞ்சா இந்த நியூஸில் டேரக்டர் ஜெனரல் இஎஸ்ஐசியோட டேரக்டர் ஜெனரல் என்ன ராஜேந்திர குமார் எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கில் வரணும் லேபருக்கு எந்த வருஷத்தில் கொண்டு வந்தனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போலாமே இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் நியூடெல் தான் அடுத்து இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக நியூக்ளியர் கோஆப்ரேஷன் என்ன சார் நியூக்ளியர் கோஆப்ரேஷன் நியூக்ளியர் வெப்பன் எதனா வரப்போதா அப்படின்னா அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்தியாலேயே ஒரே ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் வேறு கண்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி வேறு கண்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி வேறு கண்ட்ரி சப்போர்ட் மூலயமா நடக்குது அப்படின்னா அது தமிழ்நாட்டில் இருக்க கூடங்களும் தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் இந்தியாஸ் ஒன்லி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் வித் அனதர் கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரியோடு சேர்ந்து நம்ம ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் வச்சுருக்கோம்னா அது தமிழ்நாட்டில் இருக்க கூடங்களும் அந்த இதுதான் கேகே இந்த கேகேஎன்பி அப்படின்றத இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க கூடங்குளம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் அப்படின்றது தான் ஓகேவா இப்போ எதுக்கு சார் இந்த டைப்னா அதே என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறாங்க லைக் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஏர்போர்ட்டில் நாலு டெர்மினல் இருக்குது அது என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இன்னும் ஒரு டெர்மினல் புதுசாக கட்டலாம் அந்த மாதிரி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டை ரெண்டு ஃபேக்ட்ரியோ இல்லை ரெண்டு இதோ இருக்கலாம் இன்னும் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறது ஆமாம் அதுதான் ஆனால் ஆக்சுவலாகவும் சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே என்ன அப்படின்னா இன்னும் செகண்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தது இன்னும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் த்ரீலேருந்து சிக்ஸாக அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் நடந்திருக்கும் இந்த டைப்பில் ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் அங்கே போயிருப்பார்ல அப்போவே வந்து இதை சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியா இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து திருநெல்வேலியில் கொண்டு வந்தது தான் இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா அதுதான் நடந்திருக்கும் இந்த இடத்துல ரஷ்யாவோட கரன்சி ரூபல் அது ரொம்ப முக்கியம் ரஷ்யாவோட பிரசிடென்ட்டு ரஷ்யாவோட கேபிட்டல் மாஸ்கோ அதெல்லாமே ஒரு தாட்டி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த நியூஸில் என்ன டேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் நியூக்ளியர் கோஆப்ரேஷனுக்காக டைக் அப் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து தேர்ட் நியூஸ் இதுக்கு மேலே வரணும்னாமே ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு வச்சுங்களேன் எஸ்டர்டே பார்த்தோம் சார் ஜெய்சங்கர் என்னது பேங்கர் ராம் சார் பார்த்தோம் சரி இந்த நியூஸ்குள்ளே வருவோம் இந்த நியூஸ் என்ன தெரியுமா இப்போது இந்த நியூஸ் நமக்கு புரியணும் ஒரு கதை புரியணும் என்னென்னா இப்போது மெட்ரோ யூஸ் பண்ணுறோமா மெட்ரோக்குன்னு தனி ஒரு கார்டு இருக்கா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு தனியாக காசு கொடுத்து டிக்கெட்லாம் வேணும் அந்த கார்டு இப்படி டேப் பண்ணுறோம் அந்த கார்டில் இருக்க அமௌண்ட் எடுத்துக்கும் திருப்பி நம்ம ரீடேப் வைக்கும் போது இப்போது என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா எய்ம்ஸு ஓகேவா எய்ம்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு கார்டு ரிலீஸ் பண்ணுது ஓகேவா அந்த கார்டு பேர் என்னென்னா எய்ம்ஸ் எஸ்பிஐ கார்டு எய்ம்ஸ் யார் கூட சேர்ந்து அந்த கார்டு ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னா எய்ம்ஸ் எஸ்பிஐ கூட சேர்ந்து எய்ம்ஸ் எஸ்பிஐ கார்டு அப்படின்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுது இதுக்கு மேலே எஸ்பிஐ சாரி எஸ்பிஐன்ற இதுக்கு மேலே எய்ம்ஸில் நம்ம மெடிசன் எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு மேலே எய்ம்ஸ் எய்ம்ஸில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்மார்ட் கார்ட் மூலயமாவே பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க லைக் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் கார்டு மூலயமாவே பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா எய்ம்ஸ் எஸ்பிஐ பேமெண்ட் கார்ட் எய்ம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கு இந்த கார்டோட வேல்யூட்டி அஞ்சு இது இந்த கார்டில் இன்னொரு அல்டிமேட் விஷயமே என்னென்னா இதுக்கு நோ சர்வீஸ் சார்ஜ் எந்த சர்வீஸ் சார்ஜும் கிடையாது ஓகேவா இது இது எப்படி
யார் அப்படின்னா கிரிராஜ் சிங் ஓகேவா மினிஸ்டர் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் யார் அப்படின்னா கிரிராஜ் சிங் சரிங்க சார் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உல்பின் யூஎல் பிஐஎன் அப்படின்னு ஒரு நம்பரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்கீம் முன்னாடியே வந்துச்சு இப்போ தான் நடைமுறைக்கு வருது ஃபஸ்ட் இந்த யூஎல் ஐ யூஎல் பிஐஎன் அப்படின்னு தெரியணும் யூனிக்யூ பார்சல் சாரி யூனிக்யூ லேண்டு பார்சல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்லுங்கள் யூஎல் பிஐஎன் யூனிக்யூ லேண்டு பார்சல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் யூனிக்யூ லேண்டு பார்சல் யூனிக்யூவாக இருக்கிற லேண்டை பார்சல் பண்ணி ஐடென்டி எதுக்காக ஞாபகம் சொல்கிறேன்னா இதை தான் கேட்குறாங்க இதை தான் எக்ஸாமில் இருக்குது இந்த யூஎல் ஐபின்னு கொடுத்துட்டு ஐயோட டெஃபினேஷன் என்னான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொலப்புற மாதிரி ஆப்ஷனை வச்சிடறாங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஐடென்டிட்டி அந்த மாதிரி நிறையா வச்சு விட்றாங்க ஓகேவா அதனால் நம்ம அதெல்லாம் படிச்சுக்கணும் என்ன அது யூஎல் ஐ யூஎல் பிஏ என்ன அது யூனிக்யூ லேண்டு பார்சல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் சரியா இதை முன்னாடியே கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் இது என்ன இது என்ன நம்பர் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்டீன் டிஜிட் ஆல்ஃபா நிமரிக்கல் நம்பர் ஓகேவா ஃபோர்டீன் டிஜிட் ஆல்ஃபா நிமரிக்கல் ஃபஸ்ட் இந்த நம்பர்னா என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து நிலம் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்னோடய நிலத்தை அளந்துட்டு என்னோட பேர் எழுதி என்னோட பேர் என்னோட அட்ரஸ்ஸு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேரில் அப்டேட் பண்ணிவிடுவாங்க என்ன அப்படின்னா சாஃப்ட்வேரில் அப்டேட் பண்ணி ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க இப்போது இந்த நம்பர் எனக்கு வந்து ஏபிசிடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நம்பர் இருக்குது நான் அந்த உல்பின் நம்பரை வெப்சைட்டில் டைப் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வந்துடும்னா ஆ இந்த உல்பின் நம்பர் இவரை சார்ந்தது இவருக்கு கீழே இவ்வளோ நிலம் இருக்குது இந்த நிலத்தை இதுக்கு முன்னாடி இவர் வச்சுருந்தார் இப்போ இவர் வாங்கியிருக்காரு இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி யார் வச்சுருந்தா இதுக்கு மேலே இது யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது எல்லாமே மொத்த ஜாதகமே எல்லாமே இது கீழே வந்துடும்னா அந்த உல்பின் கீழே வந்துடும் இதுக்கு முன்னாடி பட்டா சிட்டா இருக்குது சார் அதே மாதிரியான சேம் கான்செப்ட் தான் இது கொஞ்சம் அப்கிரேடட் ஓகேவா இப்போ பட்டா நம்பர் போட்டோம்னா அந்த பட்டா நம்பர் போட்டோம்னா அது யார் பிள்ளையில் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வரல அதே மாதிரியானது தான் அதை விட இதில் என்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குன்னா அப் டு டேட் அப்டேட் ஆகிடும் இப்போது லேண்டு விற்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பட்டா மாற்றி சப்ரிஸ் சப் டிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது ஃபுல்லாக ஓகேவா ஃபுல்லாக போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆதார் ஆர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபார் லேண்டு மாதிரி ஓகேவா எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு ஆதார் கார்டோ அந்த மாதிரி லேண்டுக்கு ஒரு ஐடி மாதிரி ஓகேவா இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் நிலம் எல்லாமே பாதிக்கப்படாது எல்லா இது இந்த இதோட சர்வேலன்ஸ்லாம் எப்படி நடக்கும் இதோட இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா யூஏஇ மூலயமா ட்ரோன் டெக்னாலஜி மூலயமா நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதை ஃபஸ்ட் டைமாக இதை விட ரொம்ப முக்கியமான நிச்சு இல்லைன்னா இது அஸ்ஸாமில் கொண்டு வந்திருக்காங்க டரங் டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் அஸ்ஸாம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமாக இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த யூஎல்பிஐ என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இப்போ தான் ஓகேவா யூஎல்பிஐ என்ன என்னன்னு படிச்சுட்டு அது எங்கே கொண்டு வந்தாங்கன்னு படிச்சிடக்கூடாது இந்த இது இந்த இது வந்து எந்த சாஃப்ட்வேர் கீழே நடக்கும் அப்படின்னா புன் பூ நக்ஷா அப்படின்றது தான் பூ நக்ஷா அப்படின்றது கீழே தான் இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்டு பை நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டர் ஓகேவா அந்த சாஃப்ட்வேர் கீழே தான் இது எல்லாமே நடக்கும் ஓகேவா அடுத்து பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இது வரைக்கும் படித்த நியூஸ் ஆஸ் எல்லாமே புரிஞ்சா ஒரு ஒரு லேண்ட் வச்சு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் வச்சு யூல்பின் நம்பர் பார்த்தோம் பதினஞ்சு டி மாதிரி அதேமாரி ஹெல்த்துக்காக எய்ம்ஸ் எஸ்பி கார்டு பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் நியூக்ளியர் கோஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இஏ யூ இஏஐசியோட நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாவது நாள் பார்த்தோம் அதில் அவங்க என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றதை பார்த்தோம் ஒரு ஹெச்ஆர் புக்கு பார்த்தோம் அதெல்லாம் பார்த்தோமா இது எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் வேறு எதனா விட்டுட்டா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்ல ஓகே தானே இது வரைக்கும் ஓகே இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் போகலாமா நெக்ஸ்ட் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஐஓபி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சென்னையில் தான் இருக்குது ஓகேவா இது ஆரம்பிக்கப்பட்டு எண்பத்தி எட்டு வருடங்கள் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டி எயித்து ஃபவுண்டேஷன் டே அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த எயிட்டி எயித்து ஃபவுண்டேஷன் டேவுக்கு என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் என்னென்னா ஒரு மூணு ரூபே கிரெடிட் கார்டு என்னது மூணு ரூபே கிரெடிட் கார்டு அந்த கிரெடிட் கார்டு நல்லா கேட்டுக்கோங்க மூணு ரூபே கிரெடிட் கார்டு மாதிரி ஓகேவா இதில் ரூபே கிளாசிக்னு ஒன்று ரூபே பிளாட்டினம்னு ஒன்று ரூபே செலக்டன் ஒன்று ரூபே கிளாசிக்கில் நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ரிவன் பாயிண்ட்ஸு பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அடுத்து ரூபே பிளாட்டினமில் என்ன கிடைக்கும்னா ரிவார்
டேர்ம் டெபாசிட்ல இருந்து அதிகமாக வருமா இல்லை வந்து டிமாண்ட் டெபாசிட்ல இருந்து அதிகமாக வருமா டிமாண்ட் டெபாசிட் இல்லைனா டிமாண்ட் டெபாசிட் அதிகமாக இருந்தால் தான் ஒரு பேங்க்கு லாபம் ஏன்னா டேர்ம் டெபாசிட்டு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட்டுறோம் ஓகேவா டிமாண்ட் டெபாசிட்டுக்கு நம்ம அதிகபட்சமான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட்டுறதில்ல நான் என்னத்த சொல்கிறேன்னா டிமாண்ட் டெபாசிட்னா அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் தான் சொல்கிறேன் ஒரு பேங்க்கு கிட்ட கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்க அமௌண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பேங்க் லாபம் சம்பாதிக்கும் நிறையா கம்பேரிட்டிவ் டு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ல ஓகேவா இங்கே என்ன அப்படின்னா காசா வேரியன்ட் அப்படின்னு ஒன்று புது வேரியன்ட் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ வந்து நான் வந்து இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல இதுக்கு மேல புதுசா வந்து நான் வந்து அக்கௌண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஜீரோ ஃபீ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து என்ன அப்படின்னா அதர் நோட்டட் இன்னும் வேற என்ன லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஜிட்டல் டாக்குமெண்ட் எக்ஸிகூஷன் டிஜிட்டல் டாக்குமெண்ட் எக்ஸிகூஷன்னா இப்போ இந்த லாக்கர்லாம் இருக்கும் தெரியுமா நம்ம பத் நம் அதாவது நம்மளோட முக்கியமான இதெல்லாமே இதில் அது எல்லாத்தையுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் பண்ண போகிறாங்க அதுதான் ஆன்லைன் டிஜிட்டல் லாக்கர் இதுக்கு மேலே வேறு என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா க்ரீன் டெபாசிட் ஒரு புதுசாக க்ரீன் டெபாசிட் ஸ்கீம்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இது க்ரீன் டெபாசிட் இது வந்து ஒரு எஃப்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இது வந்து ஒரு ரீட்டைல் டேர்ம் டெபாசிட் அப்படின்னா டேர்ம் டெபாசிட் அப்படின்னா என்னென்னா அது ஆர்டியும் வரும் எஃப்டியும் வரும் ஆர்டினா என்ன சார் எஃப்டினா என்ன சார்னா ஒரு லாங் அமௌண்ட்டுக்கு எஃப்டி அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு நான் போட்டேன் அப்படின்னா எடுக்கவே முடியாது எஃப்டி சாரி இது எஃப்டி ஆர்டி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நான் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போட்டுக்கிட்டே அமௌண்ட்டு போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அதுலேயும் திருப்பி எடுக்க மாட்டேன் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டர்வல்ஸ்க்கு கட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் அதில் ஒரே டைமாக போடுவேன் இதான் எஃப்டிக்கும் ஆர்டிக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரீட்டைல் டேர்ம் டேர்ம் டெபாசிட் வந்து எஃப்டிக்குலேயே வரும் ஆர்டிக்குலேயே வரும் இதுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது நாள் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா இவங்களுக்கு யாருக்கு சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கெலாம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் அவர்களுடைய எண்பத்தி எட்டாவது ஃபவுண்டேஷன் டேக்கு கொண்டு வந்த மெஷர்ஸ் மூணு கிரெடிட் கார்டு டிஃப்ரென்சஸ் ஒரு காசா வேரியன்ட்டு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணாங்க கிரெடிட் கார்டு டிஃப்ரென்ஸ் காசா வேரியன்ட்டு ஒரு டிஜிட்டல் டாக்குமெண்ட்டு எக்ஸிக்யூஷனு அடுத்து வந்து க்ரீன் டெபாசிட்டு இதெல்லாம் தான் பண்ணுனாங்க அடுத்து அவார்ட்ஸ் இன்றைக்கான அவார்ட் நல்லா கேட்டுக்கோங்க பாரத ரத்னா என்பது இந்தியாவோட ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட் உயரிய விருதில் டாப் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது பாரத ரத்னா தான் இந்தியாவோட கவர்மெண்ட்லேருந்து ஓகேவா இது எப்போ ஆக்சுவலாக ரேஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ஓகேவா இதுக்கு நல்லா கேட்டுக்கோங்க எந்த கேஷ் ப்ரைஸும் கிடையாது இதனோட ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு பேருக்கு மேலே த்ரீ மெம்பர்ஸ்க்கு மேலே பாரத ரத்னா கொடுக்கக்கூடாது இந்த பாரத ரத்னா யார் கொடுக்குறது அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தன்னோட சொந்த இது அதாவது தன்னோட தன் தானே வந்து ஒருத்தவங்கள லைக் வந்து ஒருத்தவங்களை சிபாரிசு செய்வாங்க பிரசிடென்ட் கிட்ட ஓகேவா பிரைம் மினிஸ்டர் தானே வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட ஒருத்தவங்களுக்கு இவங்களுக்கு பாரத ரத்னா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சிபாரிசு செய்கிறாங்க அதை பிரசிடென்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணி பாரத் ரத்னா கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியான கொடுக்கறது தான் பாரத் ரத்னா எதுக்கடா இதை மூச்சு பிடிச்சி சொல்கிறேன்னா இதை தான் யுஏஎஸ்சியில் கேள்வியாக வச்சிடலாம் பாரத ரத்னாவின் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதை வந்து ப்ர பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லி பிரசிடென்ட் கொடுக்கறது செகண்ட் பாயிண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு தடவை மூணு தடவைக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க தேர்ட் பாயிண்ட் அதுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா காசு ஃபோர்த் பாயிண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு மெடல் அந்த மொமெண்ட்டோ அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இதில் வந்து ஆல் த எல்லாமே கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா இப்போது ஆன்சர் இதில் என்ன அப்படின்னா மொத்தம் இந்த நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்களா இதில் எது ராங் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இதில் எந்த ஆப்ஷன் ராங் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் மரம் அடிக்கு நான் என்ன யோசிச்சேன் தெரில எல்லாமே கரெக்டுன்னு கொடுத்தேன் ஆனால் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா அந்த கேஷ் ப்ரைஸ்ன்றது ஒன்று வராது ஓகேவா நான் எல்லாமே இதெல்லாமே நம்ம பார்த்த மாதிரி தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் ஆனால் இதுக்கு வந்து கேஷ் ப்ரைஸ் ஆமாம் ஃபஸ்ட் டைமாக அதை தான் சொல்ல வரேன் அதை தான் சொல்ல வரேன் என்ன அப்படின்னா கேஷ் ப்ரைஸ் கிடையாது ஆனால் இந்த வருஷம் தான் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைமாக அஞ்சு பேருக்கு பாரத ரத்னா அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் பீகாரோட ஒருத்த சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்த ஒரு கற்பூரி தக்கூர் முதல் முறையாக பூரண அமல் விளக்கை கொண்டு வந்தவர் இவர் அந்த பீகாரில் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாய
அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஏஷியஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு அவார்டு ஓகேவா இது யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா ஏஷியஸ்ன்றவங்க தான் இந்த அவார்டை இது வந்து ரெண்டாவது ஆறாவது எடிஷன் நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கும் இங்கே லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இது எத்தனா எடிஷன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இருக்கும் இது எத்தனா எடிஷனா ஆறாவது எடிஷன் இது யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஏசஸ் தான் மொத்தம் இருபத்தி நாலு கேட்டகரியில் கொடுத்துருக்காங்க புதுசாக இந்த வருஷம் மட்டும் ரெண்டு சேர்த்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் ஐகான் அப்படின்னு சொல்லி ஏசஸ் ஆஃப் ஏஸ் ஆஃப் தி ஏசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம முக்கியமான வார்டு எதை சார் படிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்காம பாருங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மே ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஆஃப் தி இயர் மேல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஆஃப் தி இயர் ஃபீமேல் இது இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரி இல்லை மேலில் யார் வாங்கியிருப்பாங்க நீரஜ் சோப்ரா ஃபீமேல் வந்து சீத்தல் தேவி இவங்க வந்து ஒரு பேரா ஆர்ச்சர் அதாவது ஊனமுற்றவங்கள ஆர்ச்சர் ஆர்ட் இவங்க தான் மொமெண்ட் ஆஃப் தி இயரும் அவார்டு வாங்கிருவாங்க சீத்தல் தேவின்றவங்க இவங்க எந்த ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அது ரொம்ப முக்கியம் இவங்க ஹரியானா ஓகேவா இதில் என்ன நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா நேஷ்னல் டீம் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னா இந்தியாவோட மென்ஸ் கிரிக்கெட் டீம் சப் ஸ்டேட் டீம் ஆஃப் தி இயர் ஆனால் சௌராஷ்டிரா கிரிக்கெட் டீம் அடுத்து பெஸ்ட் ஸ்டேட் பெஸ்ட் ஸ்டேட் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் யார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் யார் தமிழ்நாடு ஓகேவா நம்மளுது அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் பப்ளிக் செக்டர் யூனிட் வந்து என்டிபிசி ஓகேவா பெஸ்ட் கார்பரேட் யாருனா டாடா ஸ்டீல்ஸ் இதில் இன்னொன்று நல்லா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கோச் ஆஃப் தி இயர் ராகுல் டிராவிட் அவங்க அடுத்து வந்து யங் அச்சுவர்ஸில் வந்து பிரத்மேஷ் ஜவஹர் அப்படின்றவங்க எடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் தி இயர் ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்டு தடகளத்தில் யார் அப்படின்னா மென்ஸ் ரிலேட்டிவ் ஓகேவா உமன்ஸில் யார் அப்படின்னா பவுருல் சௌத்ரின்றவங்க இந்த பேர் எல்லாமே நம்ம ஒரு தடவை வாஸ்டாச்சா ஆகணும் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் தி இயர் வந்து ஹர்திக் சிங் ஹாக்கியில் சேர்ந்தவங்க இவங்க அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் ஆஃப் தி இயர் இது டீம் ஸ்போர்ட்ஸில் இது இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரியில் அது வந்து ஓவரால் கேட்டகரியில் கீழே இங்கே பார்த்தோன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் இது ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் இது ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஓகேவா அவ்வளோதான் இது எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஆறாவது எடிஷன் இது இருபத்தி நாலு இதுக்கு கீழே கொடுப்பாங்க என்ன கம்பெனி அவங்க பேர் ஆஷ் ஆஷஸ் அப்படின்றவங்க வருவாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஆஷஸ் அவார்ட் ஓகேவா அடுத்த அக்வசேஷன் என்ன அப்படின்னா எல்லா யாராச்சும் கிட்ரட் சூ கார்ட்டூன் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுவோம் கிட்ரட் சூ அப்படின்னு ஒரு கார்ட்டூன் சரியா சரி அது ஏன் கேட்டேன்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் சொல்லுவேன் இந்த இந்த அக்வசேஷன் என்ன அப்படின்னா மிஷ்யூ சாரி மிஸ்யூ மிஸ்யோகோ பேங்க் இது எந்த ஒரு பேங்க் அப்படின்னா ஜப்பானை சேர்ந்த பேங்க் ஓகேவா இந்த ஜப்பானை சேர்ந்த பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக் வாங்கியிருக்காங்க எந்த கம்பெனியில் இருந்து அப்படின்னா இங்கே இருக்க பாருங்க பெங்களூரு பேஸ் பண்ண கிட்ஸு சைசான் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றதுலேருந்து என்ன ஒருத்தர் கூட நான் பார்க்கல கிட்ஸு சைசான் அப்படின்றது எல்லாருமே டூ கே கிட்டாங்க இல்லை எயிட்டிஸ் கிட்ஸா யாருமே நைன்டீன்ஸ் கிட்ஸ் இல்லையா கிட்ரோட் சூ கார்ட்டூன் யாருக்குமே தெரியலையா அடை போங்க சரியா இது எதுக்காக சொன்னேன்னா அது ஜப்பான் பேஸ் பண்ண கார்ட்டூன் தான் ஜப்பான் பேஸ் பண்ண மிஸ் மிஸ்யூ பேங்க் கிட்ஸு அப்படின்ற இதுகிட்ட பெங்களூரு பேஸ் பண்ண கம்பெனி இருந்து ஷேர் வாங்கணும் சரி ஓகே டம்மி ஆகி போச்சு அது விட்டுருங்க பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்கு ஓகேவா எவ்வளோ கோடிக்கு அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூறு கோடிக்கு அடுத்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சி டாட் சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெலிக்மேட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஐஐடி ரூர்கி ஐஐடி ரூர்கியோட சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் மாடியூல் வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஓகேவா என்னது ஒரு சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட்டும் பண்ணணும் ரிசீவும் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் லைக் வந்து சிக்ஸ் ஜியாக இருந்தாலும் ஃபைவ் ஜியாக இருந்தாலும் ஃபோர் ஜியாக இருந்தாலும் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் மாடியூல் வேணும் இப்போ ஐஐடி ரூர்கியும் சி டாட்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சி சிக்ஸ் ஜிக்கு என்னது சிக்ஸ் ஜிக்கு டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் நூற்றி நாற்பது ஜிகா ஹெட்ஸில் சிக்ஸ் ஜிக்கு டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் வந்து கொண்டுருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து இங்கெல்லாம் பாவம் பண்ணிட்டீங்க அடுத்து கூகுள் என்ன பண்ணியிருக்க அப்படின்னா லும் லுமிரி லுமிரி அப்படின்னு ஒரு ஏ இது என்ன சார் ஏக்கு மேலே ஏயாக புதுசாக வருதுன்னா இதில் ஒரு இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த ஏ என்ன தெரியுமா பண்ணோம் லைக் வந்து இந்த லுமிரி ஏன்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ வந்து என்ன கேட்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் பேங்க் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது அதோட சொல்யூஷன் எப்படி காட்டும் அப்படின்னா ஃபைவ் செகண்ட் வீடியோவாக காட்டும் ஓகேவா இந்த ஏ எப்படின்னா நமக்கு வந்து வார்த்தைகளில் பதில் ச
நேஷனல் ப்ரொடக்டிவிட்டி டேன்னு வரும் ஓகேவா பன்னெண்டு மணி நேரம் ப்ரொடக்டிவாக வேலை செஞ்சதுனால சார்லஸ் டார்வின் சார்லஸ் டார்வின் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆனார் ஓகேவா அப்படி பண்ணாமல் விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா வயலன்ஸ் நம்மளால் தடுத்துருக்க முடியாது இது எதுக்காக இப்போ சொன்ன அப்படின்னா இந்த டேவை பாருங்கள் பன்னெண்டு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் வயலன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமேட்ஸ் வெண்டு கன்ஸ்டியூ கண்டியூசிவ் ஆஃப் டெரரிசம் டெரரிசம் பேஸ் போல் வயலன்ஸு தலை போடுவாங்க நீங்களும் பாவம் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னதுக்கு சார் ஓகேவா அதாவது த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் வயலன்ட் எக்ஸிமிஷன் ஆஃப் வென் கவுண்ட் கண்டியூசிவ் ஆஃப் டெரரிசம் அந்த இது தாண்டே இது செகண்ட் எடிஷன் இது டொல்லா இது கீழே அந்த டொல்லை அடுத்த டொல்லை என்ன வரும் அப்படின்னா நேஷனல் ப்ரொடக்டிவிட்டி டே நேஷனலுக்கான ப்ரொடக்டிவிட்டி டே இதோட தீம் என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ஜின் அப்படின்றது தான் அடுத்து வந்து தேர்ட் என்ன அப்படின்னா டார்வின்ஸ் டே இன்டர்நேஷனல் டார்வின்ஸ் டே ஓகேவா சார்லஸ் டாபர் டார்வின் இவர் தான் திரி ஆஃப் நேஷனல் செலக்ஷனை நேச்சுரல் செலக்ஷனை கொண்டு வந்தவர் அதுக்காக தான் சொன்னேன் பன்னெண்டு மணி நேரம் ப்ரொடக்டிவாக வேலை செய்யணும் அப்படின்னு ப்ரொடக்டிவ் வேலை செஞ்சோன்னா சார்லஸ் டார்வின் மாதிரி சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம் இல்லைன்னா வயலன்ஸில் போய் செத்தரலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இதை விட பெட்டராக குளுவாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்களே வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரியா ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஸ்டேட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பட்ஜெட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மட்டும் யார் பட்ஜெட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் தான் அவங்கையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லைக் வந்து பட்ஜெட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் லேக் ரோ இருக்குது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு அவ்வளோதான் இதை வேறு எதுவும் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை புரிஞ்சா இன்றைக்கி பார்த்தது எல்லாமே புரிஞ்சா இந்த டேவில் இந்த டேவில் பார்த்தது எல்லாமே புரிஞ்சா புரிஞ்சா புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சிச்சா அப்படின்றத சொல்லுங்கள் நம்ம அடுத்த டேக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்தோம் நேஷ்னலில் படிக்கிறத பற்றி ஒன்று பார்த்தோம் அது ஹெல்த்தை ஒன்று பார்த்தோம் அடுத்து வந்து இஇ இஎஸ்ஐசி இதை ஒன்று பார்த்தோம் எஸ்பி கார்டு எஸ்பியும் எய்ம்ஸும் கார்டு சேர்ந்து ஒன்று பார்த்தோம் அடுத்து வந்து அவார்ட்ஸ் ரெண்டு அவார்ட்ஸ் பார்த்தோம் பாரத ரத்னா அவார்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் அவார்ட்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து என்னது பார்த்தோம் இறந்தவங்க வெறுமா டாக்டர்னு ஒருத்தர் வெறுமா இறந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம் மூணு டே பார்த்தோம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட பேர் என்ன ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட பட்ஜெட் பார்த்தோம் எல்லாமே புரிஞ்சா ம் அப்படி போடுங்க புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா புரிஞ்சிச்சுன்னு போடுங்க நெக்ஸ்ட் டேக்குள்ளே போகலாமா நெக்ஸ்ட் டேக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகலாமா சரி ஓகே இதுக்கான ஃபஸ்ட் டே இந்த இந்த நியூஸை வந்து அப்படியே இந்த நியூஸை நான் சொல்கிற மாதிரி படித்து வச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி கோவாவுக்கு போகிறாரு ஃபஸ்ட்டு கோவாவுக்கு போய் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கோவாவுக்கு போய் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது வேஸ்ட் இருக்குது தெரியுமா நூறு டன் நூறு டன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வராரு ஓகேவா வேஸ்ட் அடைஞ்சா அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டாக கொண்டு வரேன் ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறாருன்னா நூறு மெகா லிட்டர் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் லைக் வந்து நல்ல கெட்ட தண்ணியில் நா நல்ல தண்ணிகளாக மாற்ற ஒரு இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பேசஞ்சர் ரோப்வே பேசஞ்சர் ரோப்வே என்னென்னா தெரியுமா இப்போ இந்த இடம் இருக்கும் இந்த இடம் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு கயிறு வச்சு அந்த கயிறு கீழே ஒரு வேன் மாதிரி ஒரு வேனில் ஒரு பெட்டி மாதிரி அந்த பெட்டிக்குள்ளே ஆட்கள் உட்காந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ரோப்வே பனாஜி ரைஸ் மோகோஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு மூணு என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஹண்ட்ரட் டன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு அடுத்து ஹண்ட்ரட் மெகா லிட்டர் ஸ்கியூப் டெய் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டு மூணாவது என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு ரோப்வே இது ஃபஸ்ட்டு செட்டு செகண்ட் செட் ஆ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நியூ கவர்மெண்ட் ரெக்கியூஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது பேருக்கு ராஜர் மலையம் மலையமா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது சொல்லணும் வச்சுக்கலேன் கண்டிப்பாக எல்லாமே எல்லாருமே வாங்குவீங்களான்னு தெரியாது கொஞ்சம் பேருக்கு வாங்க எல்லாருமே வேலை வாங்கிடுங்க எல்லாருமே பேங்க் வேலை வாங்குவீங்க இப்போ என்ன நடக்கும்னு வச்சுக்கங்க லைக் வந்து இந்த வருஷம் கிளியர் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துல ஒரு பத்து பேரையோ ஒரு இருபது பேரையோ கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நரேந்திர மோடி கை அவங்க அவங்க கையால் அவார்டு கொடுக்குற மாதிரி காமிச்சு கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து ராஜர் மோல ப்ரோக்ராம் மூலயமா இத்தனை பேரை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸராக ஆக்கியிருக்கோம் அப்படின்னு காட்டுவாங்க அந்த மாதிரி கோவாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பேருக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் கிரெடிட் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ராஜர் மலை மூலிமா நம்ம நரேந்திர மோடி ஓகேவா அதுதான் இது செகண்ட் செட் என்ன அப்படின்னா ஓஎன்ஜிசி ஓஎன்ஜிசின்னு ஒன்று இருக்காங்களா ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ஆப்ரேஷன் இப்போ சி சர்வைவல் சென்டர் அப்படின்னா எனக்கு தெரியணும் இதே பிரிக்கலாம் சி சர்வைவல் சென்டர்
ஆல்ரெடி என்ஐடி இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இருந்திருக்கு ஆனா என்ஐடிக்குன்னு தனியா பில்டிங் இல்ல வேற ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல டெம்பரவரியா என்ஐடி கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ஐடிக்குன்னு தனியா பில்டிங் கொண்டு வர போறாங்க முன்னூத்தி தொண்ணூறு கோடி போட்டு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஓகேவா இதுல இருபத்தி எட்டு கோர்ஸ் இருக்கு ஸ்விம்மிங் அது இதுன்னு நிறைய இதுல இருக்கும் சரியா லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா எனர்ஜி வீக் இந்தியாவோட எனர்ஜி வீக் செகண்ட் எடிஷன் இது ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா பெங்களூரில் நினச்சி போன வருஷம் அதோட செகண்ட் எடிஷன் எனர்ஜி வீக் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த இதில் என்ன சார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ரினியூவல் எனர்ஜி பற்றி ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி ஓகேவா வெளிநாட்டில் இருந்தெலாம் வந்து கலந்துக்குவாங்க இதெல்லாம் தான் கோவாவில் நடந்தது இப்போ கோவாவில் நடந்தது என்னென்னான்னு பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு ஆள் என்ன பண்ணப்பில் நூறு மெட்ரிக் டன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு அதேமாரி நூறு லிட்டரு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு ராஜர் மேலா மூலயமா அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு அறுபது ரோப்வே ரோப்வே இது கொண்டு வந்தார் ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு என்ஐடி என்ஐடி கோவாவில் கொண்டு வந்தார் புதுசாக முந்நூற்றி கோடி போட்டு அடுத்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பேர் என்ன சொல்லுவாங்க சி ஸ்போர்ட்ஸ் கடல் சார்ந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அதே மாதிரி சி சர்வைவல் சென்டர் ஓஎன்ஜிசி மூலயமா ஓகேவா அதை கொண்டு வந்தார் லாஸ்ட் பட் நான் டிஸ்டா செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் இந்தியா எனர்ஜி வீக் இது எல்லாமே கொண்டு வந்தார் கோவாவில் புரிஞ்சிச்சா எல்லாமே தனித்தனியாக பிரித்து படித்து வச்சுருக்கோம் அதை அப்படியே கேட்டுக்கிட்டு ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாமா ஒன்றும் இல்லை இந்த நியூஸ் புரியணும்னு வச்சுக்கலேன் தலகீலாக தான் படிக்கணும் இல்லை என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஐஜிஜிடி அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் இந்த ஐஜிஜிடின்றது டி அப்படின்ற துறைக்காக ஒரு ஓவராலாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா என்ன அது அப்படின்னா இது யார் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எஃப்ஏஓ ஃபுட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன்னா ஐஜிஜிடி அப்படின்னா இன்டர் கவர்மெண்டல் கமிட்டி ஓகேவா எப்படி இன்டர் கவர்மெண்ட் நாடுகளுக்கு இடையில் ஒரு கமிட்டி டீக்காக ஓகேவா அதுதான் அதை கொண்டு வந்த யாருனா எஃப்ஏஓ ஓகேவா இதுக்கு எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அறுபத்தொம்போதில் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்க சார் இப்போ எதுக்கு வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா இவன் அந்த கமிட்டி இருக்கால இந்த கமிட்டி வந்து வருஷம் வருஷம் மீட்டிங் போடுவோம் வருஷ வருஷம் இல்லை அப்பப்போ இடையில இடையில வந்து மீட்டிங் போடுவான் இவன் அந்த மாதிரி இருபத்தி ரெண்டாவது மீட்டிங் போடுறான் எங்கே அப்படின்னா கென்னியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருபத்தி ரெண்டாவது மீட்டிங் போடுறான் அந்த மீட்டிங்கில் ஒன்றுத்தை உருவாக்குறான் என்னத்தை உருவாக்குறான்னா சிஐடிஎஸ் அப்படின்னு உருவாக்குறான் சிஐடிஎஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னா கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் டீ ஸ்மால் ஹோல்டர்ஸ் ஓகேவா என்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐஜிசி இன்டர் கவர்மெண்டல் கமிட்டி டி அப்படின்னு ஒன்று எஃப்ஏஓ உருவாக்குது இவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த ஐஜிசி வந்து வருஷம் வருஷ வருஷமோ இல்லை இடையில இடையிலையும் மீட்டிங் நடத்துவான் அவனோட இருபத்தி ரெண்டாவது மீட்டிங் கென்னியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்துகிட்டு இருந்தப்போ சிஐடிஎஸ்னு ஒன்று உருவாக்குறான் அந்த சிஐடிஎஸ்னா என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் டீ ஸ்மால் ஹோல்டர்ஸ்க்கான ஒரு குழு மாதிரி ஓகேவா சரி இதெல்லாம் எதுக்கு சார் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த சிஐடிஎஸோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா சைனாவில் இருந்தது இப்போ அதை தூக்கி எங்கே வச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வச்சிட்டாங்க இதுக்கு மேலே சிஐடிஎஸோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இருக்கும் அதே எங்கே சார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் செ செஷன் ஆஃப் சிஐடிஎஸோட குவாட்டி அசாம்பில் ஒரு மீட்டிங் நடந்திருக்கும் அந்த மீட்டிங்கில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா இந்தியா தான் டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கு யார்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னா சை யூ யூகேட்டு இருந்து இதுக்கு முன்னாடி அந்த சேர்மன்ஷிப் யார் வச்சுருந்தா அப்படின்னா யூகே வச்சுருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு இப்போ அந்த இந்த சேர்மன்ஷிப் யார் வச்சுருந்தா இந்தியா இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு யார் கைக்கு போகுதுன்னா ஸ்ரீலங்கா ஆனால் சிஐடிஎஸோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி சைனாவில் இருந்துச்சு இப்போது இந்தியாவில் இருக்குது அது மட்டும் தெரிஞ்சிடாம இந்த நியூஸ் தெளிவாக புரிஞ்சிச்சா அப்படின்றத மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கப்பா ஏன்னா இந்த நியூஸை மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷமாக நானும் வாசிச்சு வாசிச்சு எப்படி சொல்லலாம் அப்படி சொல்லலாம்னு யோசித்தேன் இது புரிஞ்சா ஃபஸ்ட்டு இன்டர் இன்டர்நேஷ்னல் சாரி இன்டர் கவர்மெண்டல் கமிட்டி எப்போ ஆரம்பித்தான்னு தெரியணும் அவனோட செஷன் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போ தான் சிஐடிஎஸ் அவனு ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னு தெரியும் இப்போது அவன் அவனோட பிரசிடென்சி யாருக்கு போயிருக்குன்னு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது இப்போ அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே வந்திருக்குன்னு தெரியணும் இதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சா 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 அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா தான் அடுத்த நியூஸ் போக முடியும் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள்
அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன இன்சூரன்ஸ் இருக்கு கிராப் இன்சூரன்ஸ் கிராப் இன்சூரன்ஸ்னா என்ன ஸ்கீம் வரும் பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா அப்படின்னு ஒன்று ஓகேவா இதெல்லாம் படிச்சது தான் இங்கே போகணும் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கிராப் இன்சூரன்ஸ் ஒன்று வச்சிருக்கு என்ன அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா இது மூலயமா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் இன்சூரன்ஸ் போய் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த சர்தி அப்படின்ற போர்ட்டல் என்ன பண்ணுன்னா இப்போ நான் ஒரு விவசாயி நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் போட்டிருக்கேன் நான் கட்டிட்டேன் எனக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடைக்குமா நான் எவ்வளோ ப்ரீம் ப்ரீமியம் கட்டணும் நான் கரும்பு போட்டிருந்தேன் எனக்கு எவ்வளோ ப்ரீமியம் கட்டணும் நான் சோளம் போட்டிருந்தேன் எனக்கு எவ்வளோ ப்ரீமியம் கட்டணும் அது எல்லாமே இந்த போர்ட்டலில் போய் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா கிருஷி ரக்ஷா ஹெல்ப் லைன் நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஒன் ட்ரிபிள் ஃபோர் செவன் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் அந்த சாரதி போர்ட்டலில் இதில் இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கிராப்ஸுக்கு மட்டும் இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தது இப்போ ஃபார்மர்ஸ்க்கே இன்சூரன்ஸு ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஏன்னா உடம்பு சரியானா அவங்களுக்கான இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணணும் அவங்களோட எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கு லைக் வந்து இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் அவங்களோட எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கு எதனா டேமேஜ் ஆனால் அதில் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது எல்லாமே இந்த இதில் பண்ணிக்கலாம் சாரதி போர்ட்டல் மூலயமாவே பண்ணிக்கலாம் அதான் சொல்லியிருக்கோம் இந்த சாரதி போர்ட்டலை கிரியேட் பண்ணது யார் அப்படின்னா இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இன்சூரன்ஸ் இந்த இங்கே இருக்குது யூஎன்டிபி மூலயமா கிரியேட் ஆனதான் இந்த சாரதி போர்ட்டல் ஓகேவா அவ்வளோதான் இது இது எங்கே இருக்குது இந்த சாரதி போர்ட்டல் எதில் இருக்குன்னா ஏஐடி ஆப்னு ஒரு ஆப் இருக்குது ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் அந்த ஆப் எடுத்துனீங்கனாலே இந்த சாரதி இது வந்து இதாகிடும் ஓகேவா பர்சனல் ஃபஸ்ட் பேஸ் வந்து பர்சனல் ஆக்சிடென்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பாலிசி ஹெல்த் ஷாப்பு டிராக்டரு டூ வீலரு லைஃப் ஸ்டாக்ஸு அது எல்லாமே ஓகேவா இதில் புதுசாக வரும் ஹூ இஸ் அவர் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் அர்ஜுன் முண்டா அவர்கள் ஓகேவா அர்ஜுன் முண்டா அவர்கள் இவரு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன என்னத்துக்கும் அடிஷ்னல் சார்ஜராக இருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரிக்கும் இவங்க தான் எக்ஸ்ட்ராவாக அடிஷ்னல் சார்ஜராக இருக்காங்க ஓகேவா ஃபார்மர் இன்சூரன்ஸ் அடிஷ் அடிஷ்னலா சார் ஆர் செப்பரேட்டா சார் இல்லை இல்லை இதை இதோட அடிஷ்னலாக கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த சாரதி இதோட வந்து ஃபசல் பீமா யோஜனான்றது வேறையா ஃபசல் பீமா யோஜனான்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனல்ஸ் அதை தாண்டி இது செப்பரேட் ஆனால் இது இந்த சாரதி போர்ட்டல் கீழே என்ன வரும்னா லைக் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸ்க்குன்னு நம்ம ஒரு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தது ஓகேவா அடுத்து தர்மேந்திர பிரதான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வித்யாஞ்சலி ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்னே என்னன்னு தெரியும் என்ன ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்னா லைக் வந்து நான் படிக்க போகிறேன் நான் வந்து டுவெல்த்தோ முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்காக கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் தரும் நான் மேல் படிப்பை படிக்கிறதுக்காக இப்போ அதுவும் இதே மாதிரியான ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் தான் இந்த இதை யார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எச்சில் அப்படின்றவங்க எச்சில் அப்படின்னா யார் சார் அப்படின்னா எஜுகேஷன் கன்சல்டன்ட் இந்தியா லிமிடெட் அப்படின்றவங்க தான் இந்த எச்சில் யார் எஜுகேஷன் கன்சல்டன்ட் இந்தியா லிமிடெட்ன்றவங்க தான் இந்த எச்சில் இது வந்து ஒரு மினி ரத்னா கம்பெனி இவங்க தான் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை கொண்டு வராங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயாவில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறதாலும் சரி இல்லை மேற்படிப்பு போய் படிக்கிறதாலும் சரி அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த எச்சில் வித்யாலயா ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராமை அட்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க வித் இன் இந்தியா வித் அவுட் இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளோதான் அந்த இது வேறு எதுலையும் இல்லை இது மூலயமாக என் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரைவேட்லாம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு அசிஸ்டன்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்காக டையப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி யார் ஒரு எம்ஓஎஸ்லாம் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா யார் யார் கூடனா ஃபியட் இண்டியானு கூட ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் கூட கிளியர் கிளியர் மெடி ஹெல்த் கேர் கூட பாரத் ஃபோர்ஜ் கூட பில் அண்ட் மெலினா கேட்ஸ் கூட இது எல்லாமே ஓகேவா அவ்வளோதான் இன்டர்நேஷ்னல் அடுத்து பேங்கிங் மூலமாக இன்றைக்கான ஒரு சூப்பரான இது பை மந்த்லி பாலிசி ஃபஸ்ட்டு மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி என்ன என்னச்சா எனக்கு கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்குது இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியில் ஆறு மெம்பர் இருப்பாங்க யூஏசி ஏஓவில் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் இன் மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டின்னு கேட்டாங்க மரமாண்டா அஞ்சுன்னு போட்டு வந்திருக்கு தப்பாக போட்டேன் சரிங்களா மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியில் ஆறு இது எப்படி இனிமேல் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்தில் ஆறு பை மந்த்லி பாலிசி அதாவது ஆறு ரெண்டு மாதம் பாலிசி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது யார் பண்ணுறாங்க இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி தான் அதனால் ஆறு பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் பண்ணுற தப்பாக யாரும் பண்ணிடாதீங்க இனிமேல் திருப்பி ஓகேவா சரி சிக்ஸ்த் பை மந்த்லி பாலிசி ஃபஸ்ட்டு பை மந
இப்போ நான் இதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா இது ஒரு ஆஃப் நார் எடுக்கும் இல்லைன்னா மேபி அடுத்து வர வர கிளாஸஸில் வேணால் இதை கொண்டு போக பார்க்குறேன் ஆனால் இப்போ வேணும் அப்படின்னா நான் அதில் மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டினா என்ன அதில் ரேட்ஸ்னா என்ன இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் எதுக்காக பண்ணுது இது ஆர்பி ஏன் பண்ணணும் இதை ஏன் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தரம் மாற்றணும் அது எல்லாமே அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் அந்த வீடியோ ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நம்ம டீ நகரில் ஆஃப்லைன் பிரான்ச்சில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தான் இருப்பேன் வந்து நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா இதோட ரேட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணாம தான் வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ரெப்போ ரேட்னா ஆறு புள்ளி அஞ்சு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்னா மூணு புள்ளி மூணு அஞ்சு எஸ்டிஎஃப்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எஸ்எஃப்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பேங்க் ரேட்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சிஆர்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்எல்ஆர்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றதெல்லாம் ஓகேவா இதில் இப்போ ஆனால் இதில் அடிஷ்னல் என்னால் சொல்ல முடியும் என்ன அப்படின்னா இதில் அடிஷ்னலாக என்னென்னா சொல்லியிருப்பாங்க இருக்கு பாருங்க இங்கே இருக்கும் இதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலாக வர இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா சிபிடிசி நம்ம சென்ட்ரல் பேங்க் எந்த கமிட்டிக்கு கீழே வரும் சார் எது சார் கேட்குறீங்க மனோஜ்குமார் சார் எது கேட்குறீங்க எந்த கமிட்டி கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லி சிபிடிசி அப்படின்னு என்ன சொல்லணும் சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி அதாவது டிஜிட்டல் கரன்சியை நம்ம இந்தியா அடாப்ட் பண்ணியிருக்கு ஆர்பி தான் சோல் அத்தாரிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் அந்த சிபிடிசிலேயே ஆஃப்லைனில் கொண்டு வரணும் டிரான்சாக்ஷனை இன்னும் டெவலப் பண்ணணும் அந்த சிபிடிசியை டெவலப் பண்ணணும் ஆஃப்லைனில் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் இந்த இது ஓகேவா சிபிடிசியை ஆஃப்லைனில் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது அடுத்து என்னென்னா டிஜிட்டல் பேமெண்ட் அத்தன்டிகேஷன் இப்போது டிஜிட்டலாக நம்ம பேமெண்ட்ஸ் நடத்துகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும் இல்லை நம்ம ஒரு பின் வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வரணும் புதுசாக ஒரு அத்தன்டிகேஷனாக டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ்னால் பழைய ஃப்ரேம் ஒர்க்கே இருக்கக்கூடாது அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை மாற்றணும் ஏன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் அதிக நாள் அதிகமாகிடுச்சு அதனால் அதில் இருக்க ஃப்ரேம் ஒர்க் அதில் இருக்க செக்யூரிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணணும் புதுசாக கொண்டு வரணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆர்பி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இக்கு லோன் கொடுக்கறதுல கீ ஃபேக்ஸ் பேக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை காட்டணும் லைக் வந்து இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஆர்பிஐ மேண்டேட் பண்ணியிருக்கு கண்டிப்பாக எல்லாமே பண்ணி ஆகணும் என்னத்த மேண்டேட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இப்போ நான் தான் வந்து ஒரு எம்எஸ்எம்இ நான் ஒரு பேங்க்குக்கு லோன் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த பேங்க் என்ட்ட என்னென்ன கீ ஃபேக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை காட்டியிருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் லோன் வாங்குறீங்க உங்களுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் லோன் தரப்போகிறோம் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் மூலமாக இவ்வளோ ஆகும் ஒருவேளை நீங்கள் கட்டாமல் விட்டிங்கன்னா அது இவ்வளோ அதிகமாகும் ஒரு மாதம் கட்டாமல் விட்டிங்கன்னா இவ்வளோ அதிகமாகும் நீங்கள் உடனே கட்டிங்க அதாவது டக்கு டக்குன்னு ரெகுலராக கட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சலுகைகளாக இருக்குது இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எம்எஸ்எம்இ கிட்ட கரெக்டாக கீ ஃபேக்ஸ் பேட்மெண்ட்டை கரெக்டாக காமிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்பிஐ மேண்டேட் பண்ணியிருக்கு அவங்களுக்கு கீழே வர ரெகுலேட்டர் என்டிஜிஸ் எல்லாத்துக்குமே ஓகேவா அடுத்து ஆர்பிஐ ஹெட்ஜிங் குளோபல் ப்ரைஸ் ரிஸ்க் இன் ஓடிசி மார்க்கெட் ஓடிசினா ஓவர் த கவுண்டர் இதை புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க தேட்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது பிளாக் டிக்கெட்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா நாம் ஒரு டிக்கெட்டை தேட்டர் கவுண்டரில் என்னது கவுண்டரில் போய் வாங்கணும் என்றால் ஒரு டிக்கெட் பத்து ரூபா அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா பிளாக்கில் விற்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கவுண்டரில் வாங்கிட்டு வந்து வெளியில் பத்து ரூபா இருபது ரூபா இருபது ரூபா அப்படின்னு தெரியுமா அந்த மாதிரியானதான் இது என்னென்னா கோல்டு கோல்டோட விலை இந்த மாதிரி மாறுது ஐஎஃப்எஸ்சி கிஃப்ட் சிட்டியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஆர்பிஐ ஓவர் த கவுண்டர் செக்மெண்ட்டில் கோல்டு வாங்குறத மேண்டேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கும் ஓகேவா இந்த ஹெட்ஜி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு பொருளோட ரிஸ்க்கை கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஆதார் எனேபிள்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம் இப்போ உங்கள் பார்ட்டியோ இல்லை உமன் ஊனமுற்றவங்களாம் இருந்தாங்கன்னா தெரியும் மாதத்தில் ஒரு தடவை வந்து கவர்மெண்ட் அவங்களுக்காக பணம் கொடும் அவங்க அவங்களோட ஆதார் கார்டு எடுத்துகிட்டு போனாலே அந்த பணத்தை எடுக்கலாம் இதான் ஆதார் எனேபிள்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஆதார் கார்டை பேங்க் என்னோட இணைச்சிருப்பாங்க அது என்ன என்கான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற சொல்லி இதெல்லாம் தான் அதில் வர எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னது மானிட்டரி பாலிசி கீழே வர எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓகேவா ஓ மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி எந்த கமிட்டி கீழே வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்களா சித்ரா கணேஷ் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் உர்ஜித் பட்டேல் கமிட்டி ஓகேவா உர்ஜித் பட்டேல் கமிட்டி சித்ரா மேம் சூப்பர் மேம் நல்லா படிக்கிறீங்க ஓகேவா அது சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து ஐஆர்டிஏஐ ஒன்றும் இல்லை இந்தியன் ரினியூவல் எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி கிஃப்ட் சிட்டியில் அவங்களோட சப்சிடி ஒன்று ஓப்பன்
trades outside the US. Okay, wa? trade outside the US for US and non US qualified institutionals. Okay, wa? that is outside US and the bond is not going to be able to do it. Outside the US is not going to In the bond, you can generate 300 million generate sustainable finance bond. Okay, wa? generate and the S bond is not sustainable finance bond. Already, you can generate senior and security bond. You can generate release. Okay, wa? this is HDFC. At the economy. This is the economy. Google is an artificial intelligence. I am going to tell you about the artificial intelligence. Video is a cancer. Now, the government is going to tell you about the artificial intelligence. It is a center of excellence. Okay, why? Another artificial intelligence kaga or center of excellence, center of excellence no achi kya? Aung andar thale ella me kadakyo. Okay, why? Andar thale ondu ipo artificial intelligence kaga center of excellence abrina na reyaro solir kya? Ena abrina achi kya? Or porul la or visheta ke nama sirappa nama kadi kadakyo abrina. Ye tu isat sirappa the kadakyo abrina. Adikno or special ana yada arum. For example no achi kya? Barota abrina madurai. Abdin selang dengar ni mana? Bandar Barat, Anda Barat, Anda Barat. Abdin nama. Adi dah orang Central Excellence Center mari. Kalau mana? Abdin nama Kovin Pati. Anu mari. Pal Kova Abdin nama. Adi selang. Stevie Putu. Adi lama ni. Adi orang best anggota kita. Anu mari. Okay, wah. Anu mari. Hei, kaga orang Central Excellence. IIT Nagpur ni mana? Kondo orang. Ini kuna dia IIT Rurki ni mana? Padi cila. Anu ni senarai pasal ni. Padi cila mana? Ini kuna dia orang pada. IIT Rurki. IIT Rurki ni mana? Padi cila. Utara Ganda IIT Rurki ni. Ceria. Orang orang pelajar sendiri na, ina ni semua orang ni, semua orang ni dah malah orang pelajar. Ini pemahaman sah government Google kurang sendiri, orang ini dah kundur orang pelajar. Adit Google ina panir kena, orang orang chatbot bot abdi ni kira, ada orang tu rename panir kira Gemini abdi ni soli. Already Google Gemini abdi ni orang ini kundur ni kira, bot abdi ni kira chatbot kundur ni kira. Citra Ganesh pun soli kira like T ni kira, aman, ada orang orang T ni kira ini sama macam ni, soli kira. Okay, bap. बाद अब इन रहे इधर वन्दे पर जेम्नी अब इन माती डांगे ओके वाह जेम्नी ले अल्ट्रा प्रो मैक्स अब इन रहे वधे के अल अल्ट्रा प्रो का इनमें ले इंद 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 जेम्नी इन रहे ना मायन राइट फोन ले यूज़ पनी क्ला डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट सा अब इन अरे ता व्हाट्स 140 जिगा हेड सा उत्तरगांड आधिका पढ़ Ama ama correcte dah. Enak deh abdi na. Ini ke receiver and transmitter. Okay, wah. Yar kudu senden deh. IAT rurki wandu panir kau receiver and transmitter. 6G kaga. 6G kaga. Ah, ipa dah nyawa jerke. Ah, C da. Okay, wah. Center for Development of Communication. C da. C da ke napa nace? IAT rurki yoda. Super, super. Yar Manoj Kumar sir solir kanga. Enak kanu 140 giga arsen none. Ada nyawa nace. Thank you sir. Gautam sir, amma nandri. Okay, wah. Ada tau awat sih. Indian sprinter P T Usha. Okay, napa dia? Indian Sprinter, PTU Shia, what are you doing? SJL, SJFI is the award. Okay, what do you mean? It's called Lifetime Achievement Award. Okay, what do you mean? It's called Sports Journalist Federation. That is Sports Journalist Federation of India. That is an organization. What do you mean? What do you mean? Gold Medal, Lifetime Achievement Award. This is an award. This is an award. Who is this? Who is this? Indian Tennis Player, Vijay Amurudhrajan. Prakash Padukkonu. Badminton Player. Sunil Gavaskar, Indian Cricketer. Milka Singh, Indian Sprinter. Okay, wah, Europe pertiwa orang pelajar yang terkenal kelas kini pertiwa orang pelajar. Jadi semua ini kawasan kelas orang pertiwa orang terkenal. Europe pertiwa. Okay, wah. Ah, ini ini awal ini pelajar orang ramai na. PT Usha orang. Okay, wah. In that way, you have a special edition of the PD Shorter Special. That's why you have 4 Asian Gold Medal, 7 Silver Medal. You have 103 International Medal. You have the youngest sprinter to represent the Perry stage. You have the 4th place finisher. 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 Now, the Indian Olympic Association is head down. That's the appointments. Okay, wow. International Court of Justice. What is the International Court of Justice? And the Court of Justice is the president of the United States. Lebanon is the Nawaf Salam. Who is the Nawaf Salam? Okay, wow. Who is the president of the United States? John and the other one. 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 John and the Nawaf Salam. Who is the president of the United States? The vice president of the United States. Jury. At least Julie is the character. Where are you? 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 Julia. Sebutini, Sebutini, Vijay Amurudraj, Hall of Fame Award, Fire Level Sir, Gautam Vijay, Gautam Sir, Unmal Me, Ama, Recent Time Award, Hall of Fame Award, Wangan, Ay, Ini Tennis Tennis Federation, Kita Hall of Fame Award, Wangan, 
ஓகேவா லெண்டர் பீஸ்ன்றவங்களும் இவங்களும் லெண்டர் பீஸ்ன்றவங்களும் இவங்களும் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க எல்லாருமே நம்ம ஆட்கள் நல்லா படிக்கிறீங்க பிக் பாஸா ஜூலி ஐயோ நான் கார்ட்டூனில் கேட்டையா சரி ஓகே வைஸ் பிரசிடென்ட் யாராக போட்டிருக்காங்கன்னா ஜூலியை போட்டிருக்காங்க ஜூலி யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா கிரில் ஜோவியர் அப்படின்றவங்க தான் ஓகேவா ஆ மெஸ்டிக் ராஜ் பண்ணுறாங்க ஜாக்கி ஜான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தா ஜூலின்னு சுற்றி பிக் பாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பாரியா இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் கொண்டு வந்தது தான் அதோட புது ஹெட்டு தான் இப்போ யார் அப்படின்னா சலாம் நவாஃப் சலாம் இவங்க லெபனனை சேர்ந்தவங்க அது ரொம்ப முக்கியம் சரியா அடுத்த அக்கோசியேஷன் பந்தன் ஃபினான்ஷியல் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஏஜென்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இருந்து அவங்களோட மொத்தத்தையும் அக்வைர் பண்ணியிருக்கு என்னது பந்தன் ஃபினான்ஷியல் ஹோல்டிங்ஸ் ஏஜஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை மொத்தமாக வாங்கியிருக்கு இதுக்கு யார் அப்ரூவல் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஏன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை வாங்குறதுக்கு அவங்களும் அப்ரூவல் கொடுக்கணும் பந்தன் பேங்க் இப்போ மொத்தம் சாரி பந்தன் ஃபினான்ஸ் இப்போ யாரை மொத்தமாக வாங்கிட்டாங்கன்னா ஏஜென்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸை வாங்கிட்டாங்க அடுத்து ஐ ஆக்சிஸ் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா மேக்ஸ் லைஃப் ஹோல்டர்ந்து கொஞ்சம் ஷேர்ஸை வாங்கியிருக்கும் அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நாசாவுடைய நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நாசாவுடைய பேஸ் பிஏசி பிஏசி பிளாங்டான் ஏரோசல் கிளவுடு ஓஷன் சிஸ்டம் சரி இந்த பேஸோட இதோட டார்கெட் அதாவது இந்த பேஸ் அதோட மெயின் டீம் என்னன்னா நாசா எதுக்காக இந்த பேஸ் மிஷினை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏர்த்தை அப்சர்வேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஏர்த்தில் நிரப்பரப்பு நீர் நீர் நிலம் காடு இதை பற்றியெல்லாம் படிக்கிறதுக்காக அதாவது இதை பற்றிலாம் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக பேஸ்ன்ற மிஷின் ஒன்று வச்சிருக்கு அதே ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மூலயமா இப்போ அந்த ஃபால்கன் லைன் மூலயமா அதை சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நாசா அதான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் கேலோ இண்டியா யூத் கேம்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக எங்கே நடந்து முடிஞ்சிச்சு அந்த யூத் கேம்ஸ் யார் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வாங்கினா செகண்ட் பிளேஸ் யார் அப்படின்றத இப்போ உடனே லைவ் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இங்கே என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா கேலோ இண்டியா யூனிவர்சிட்டி கேம்ஸ் கேலோ இண்டியா யூனிவர்சிட்டி கேம்ஸ் எத்தனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபோர்த் எடிஷன் இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா அசாமில் நடக்குது இதுக்கு முன்னாடி கேலோ இண்டியா யூத் கேம்ஸ் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ் நடந்துச்சு தேர்ட் எடிஷன் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் நடந்துச்சு போன வருஷம் இப்போ கேலோ இண்டியா சாரி இது கேலோ இண்டியா யூனிவர்சிட்டி கேம்ஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இன்னும் போயிட்டீங்களா கேலோ இண்டியா யூனிவர்சிட்டி கேம்ஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா அசாம் நடக்குது இதோட லோகோ என்ன தெரியுமா அஷ்டலட்சுமி அப்படின்னு ஒரு பர்ட் பட்டர்ஃப்ளையா ஓகேவா இது வந்து கேலோ இண்டியா தமிழ்நாட்டில் நடந்துச்சு காவியா மேம் கரெக்டாக போட்டாங்க எத்தனாவது எடிஷன் ஆஃப் கேலோ இண்டியா யூத் கேம்ஸ் யார் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் யார் செகண்ட் பிளேஸ் அது மட்டும் எனக்கு போதும் ஓகேவா கேலோ இண்டியா மூமெண்ட் கீழே நடந்துச்சு ஓகேவா அடுத்து இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் சவுத் ஏஷியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் சவுத் ஏஷியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷனோட இப்போ சவுத் ஏஷியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷனோட உமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் அண்டர் நைன்டீன் உமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பை யார் ஜெயிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா யாரும் ஜெயிச்சிருக்க மாட்டாங்க இந்தியா பங்களாதேஷ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே ஜாயின் சாம்பியன்ஷிப்பாக வாங்கியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இது என்ன இருக்கணும்னா கோல் கணக்குலேயும் ஒன்றா இருப்பாங்க பெனால்ட்டி கணக்குலேயும் ஒன்றா இருப்பாங்க அதனால் காயின் டாஸ் பண்ணி சொல்லலாமான்னு யோசிப்பாங்க இல்லை காயின் டாஸ் பண்ணி தான் சொல்ல வேணாம் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வின்னராக அறிவிச்சலாம் அப்படின்றத இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா எங்கே நடந்திருக்கணும் பங்களாதேஷில் தான் இந்த இது நடந்தது சிக்ஸ்த் எடிஷன் கேலோ இண்டியா யூத் கேம் சிக்ஸ்த் எடிஷன் தமிழ்நாட்டில் நடந்துச்சு ஃபஸ்ட் பிளேஸ் யார் மகாராஷ்டிரா செகண்ட் பிளேஸ் யார் தமிழ்நாடு ஓகேவா அடுத்து அடுத்து ஸ்டேட் நியூஸ் தெலுங்கானா தெலுங்கானாவில் ஃபஸ்ட் டைமாக சிஎம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கேபினெட் மீட்டிங் குழு நடந்திருக்கு அதாவது கூட்டத்தொடர் ஒன்று நடந்திருக்கு ஓகேவா அந்த இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தெலுங்கானாவில் புதுசாக ஃப்ரிஃபிக்ஸ் கோடு ஒன்று கொண்டு வராங்க ஃப்ரிஃபிக்ஸ் கோடு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தெலுங்கானாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஎஸ் அப்படின்னு வரும் இதுக்கு மேலே தெலுங்கானாவுக்கு டிஜி அப்படின்னா வரணும் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு மேலே நீங்கள் வண்டியை பார்த்த உடனே டிஎஸ்ன்னு இருந்தால் தெலுங்கானா கிடையாது டிஜின்னு தான் இதுக்கு மேலே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற வெஹிக்கல் எல்லாமே இருக்கும் இன்னும் வேற என்னென்னா கொண்டு வராங்கன்னா புதுசாக வந்து ஹைகோர்ட் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க புதுசா வந்து கோர்ட் பில்டிங் ஒன்று கட்ட போறோம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஆ நூறு ஏக்கரில் ஹைகோர்ட் பில்டிங் ஒன்று கட்ட போகிறோம்னு சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொன்று புதுசாக என்னென்னா புது லோகோ நியூ லோகோ ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க புதுசாக ஆன்தம் எப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்தோ அதே மாதிரி எப்படின்னா அவங்களுக
கொஞ்சம் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காகவும் படிங்க எக்ஸாமுக்காக படிக்கணும்னு நினச்சி இதுக்கு மேலே கலண்ட் அஃபேர்ஸ் விட்டுறாதீங்க கிளியர் பண்ணாதவங்க கிளியர் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் படித்தது ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஜனவரி பிப்ரவரியோட ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வீக் கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா தரவாக படிச்சிருக்கணும் டிசம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி ஃபஸ்ட் பிப்ரவரியோ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வீக் இது எல்லாமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க சரியா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் பத்து நாள் தான் இருக்குது அதை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணி குவிசஸ் மட்டும் போடுங்க லைவ் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா லைவில் மேபி இதுலேருந்தும் கேட்கலாம் ஜனவரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வீட்டில் தான் கேட்கலாமா அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இது ஜனவரி ஏதாவது பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு எழுத போகிறோம்னா பிப்ரவரி இருபதுலேருந்து கேள்வி கேட்கலாம் கேட்க மாட்டாங்க சார் அப்படின்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது இதையே அட்டன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நியூஸஸ் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக்ஸ் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் செஷன் எப்படி இருக்குது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இதுதான் மறண்ட ரிஸ்க்கு ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் செய்து விடவும் ஓகேவா நம்ம அடுத்த லைவில் பார்க்கலாம் எஸ்பிஐ கிளர்க்குக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜியில் படிங்க ஓகேவா ரிவைஸ் பண்ணுறதும் சரி எல்லாமே இந்த எல்லாத்தையுமே ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி படிங்க குவிசஸ் நிறையா எடுங்க ஓகேவா எதாவது படிக்கணுன்றது தெரியணும் ஒரு நியூஸை பார்க்கும்போது எதாவது ரிவைஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும் கரெக்டே நியூஸ் இப்போ வச்சே படிங்க ஓகேவா தேங்க்யூ 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 நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்க்கலாம் தட்டா